思想の霊から歯車も力を増幅できることを学びましたこれは特にチェーンギア、平歯車、ベルトドライブ、ウォームギアなど減速するすべてのギアに当てはまりますこの特性はテコの原理から直接導かれます実行力 F と力がかかる腕の長さ R この席が努力ですテコの原理はすべての力に適用されますこれはキラハグルマの力の伝達も説明できます赤い歯車が大きいほどレバーアームが長くなり歯車を駆動するのに必要な力が少なくなります。写真の歯車の場合、黒い歯車は赤い歯車の3倍の速さで回転し、赤い歯車は摩擦を考慮しない場合、3倍の力が歯車の軸に作用します。テコの原理をそのまま利用した単純な歯車は、古くから使われてきた輪軸です。歯車の区別に使用できる重要な特性が他にもあります。ポジティブロックとフリクションロックです。平歯車、ウォームギア、チェーンギアはポジティブロックと呼ばれます。ギア要素は互いにしっかりと噛み合います。入力と出力は互いにしっかりと接続されています。入力モーションがあるとギアの出力も駆動されますただし形状によってはギア要素が噛み合わない歯車もありますベルトドライブなどがその例ですベルトは有効な摩擦力によってのみ滑りが防止されますこれらのギアはフリクションロックと呼ばれますポジティブロックとは対照的に入力と出力は互いにしっかりと接続されていません次にプーリーですプーリーは古代から広く使われている別のタイプの歯車です仕事は力と経路の席として定義されます経路が長い場合同じ仕事を完了するために必要な力は少なくなりますですが最終的な仕事は同じになります力の増幅に対しての代償はより長い時間引っ張ることですスリングが1つしかない単純な滑車でも引っ張るロープの長さは2倍になり完了するために必要な力は半分になります。プラスの副作用としてロープがねじれにくくなるため引っ張るロープが安定しますロープスリングの数が多いほど滑車のねじれに対する耐性が高くなります車車車車です車道歯車は車両技術にににおいて非常に重要な役割を果たします車の運転中に内側の車輪と外側の車輪の移動距離が異なる問題を解決するために作動歯車が使用されています。
また、入力を停止して、もう一方の車軸を回転させると、もう一方の車軸は、同じ速度で逆方向に回転するという特性があります。作動歯車でした。